Merhaba arkadaşlar. Pratik matematik videolarına yeni bir video ekleyeceğim. Ee, yeni videolar için alt tarafta bulunan abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Bu sorular genelde karışım problemlerinde daha zorlayıcı sorular olarak görülen şeyler. Neden? Çünkü mesela x gibi, y gibi ifadeler katıp bunların arasındaki bağlantıyı sorduğu için sayılardan, gerçek sayılardan uzaklaştığı için aday zor olarak görebiliyor. Oysa ki gayet kolay şekillerde çözülebiliyor bu sorular. Onu anlatmaya çalışacağım. Başlayalım. Bir ürün x TL'ye satılırsa %20 kar, y TL'ye satılırsa %10 zarar ediliyor. Buna göre x bölü y oranı kaçtır? Şimdi bu soruları çözerken en temel şeyimiz şu olacak. Mesela biz marketten bir şey alıyoruz. 100 liraya alıyoruz. %20 kar yapı kar yapacak şekilde market bize sattı bunu 120 lira olur. %10 zarar yapacak şekilde satarsa 90 lira olur. Dolayısıyla markete geliş fiyatı 100 ise %20 karla 120 olur. %10 zararla 90 olur. Adı üstünde %10 dolayısıyla %10 çıkarıyoruz. Eğer bu 200 olsaydı %10 olduğu için her %10 olacağından ve 200'ün içinde 2 tane 100 olacağından 10 artı 10'dan 20 lira zarar olacaktı. 180 liraya düşecekti fiyat. Tek kullandığımız şey bu. Bir ürün x TL'ye satılırsa %20 kar demiş. Mesela biz basit olsun diye önce şunu deneyelim. 100 diyelim. Ürünün e, maliyeti 100 lira. 100 liralık ürün %20 karla satılırsa ne olur? Az önce dediğim şey 120 liraya çıkar. %10 zararla satılırsa 90 liraya iner. X bölü Y oranını soruyor. 120 bölü 90. Sıfırlar gitti. 12 ile 9'u sadeleştirdik. 4 bölü 3. 100 de diyerek kolay bir şekilde çözdük. Bir mal A liraya satılırsa %20 zarar, B liraya satılırsa %10 kar ediliyor. Yine ürünümüz, ürünümüz 100 lira olsun. %20 zarar edilmesi için kaç liraya satılır? 80 liraya değil mi? %20 zarar. %10 kar edilmesi için ise 110 liraya satılır. A'nın B türünden değeri diyor. Yani... Zaten 11 bölü 8'i koymamış şaşırtma olmasın diye. Biz A, A yine bulmuştuk. 80. B yine bulmuştuk. 110. 80'in 110 türünden değeri nedir? 8 bölü 11 B. Eşittir A. Yerine yazalım. A 80'di. B 110. Yerine yazınca şurada 11'ler sadeleşiyor. 8 çarpı 10. 80 sağlıyor. Zaten görülüyor. Bir mana Kilosu x liradan y kilo muz alıyor. 10 liradan 10 kilo muz alsın. 5 kilosu yani yarısı çürük çıkıyor. 10 liradan 10 kilo muz aldım. Ne kadar para verdim? 100 lira. 5 kilo bozuk çıkınca elimde 5 kilo kaldı. Dolayısıyla ben 5 kiloya 100 lira vermiş oldum. 5 e kilosu 100 lira ise 1 kilosu ne kadardır? 20 liradır. Buna göre diyor 1 kilo muz kaç liradır? 20 liradır. 20'yi nasıl bulacağım? X ve Y 10'du. Şuradan bakıyoruz. X ve Y'ye 10 yazdığımızda 10 çarpı 10 bölü 10 eksi 5 yani 100 bölü 5 eşittir 20. Buradan seçeneğe ulaşıyoruz. Bu soruları çözerken hani diğer şıklar da bunu sağlıyor diye bakmakta fayda var. Ben çok düz gittim ama şöyle yapılabilir. X ile Y'ye genelde aynı sayıyı vermemek daha iyi. Yani buna 10 veriyorsak buna 100 verebiliriz. Yine aynı şey çıkacaktır. Bu sefer kilosu şöyle dersek kilomuz artacak. 50 kiloya düşecek veya şey 5 kilo çıktığı için 95 kiloya düşecek. Rakamlar zorlaşacak ama ben bir tane alternatif yazayım. Şöyle yapalım. 100 liradan 10 kilo alsın. Yine yarısı gideceği için bu sefer kilo fiyatı 200 liraya çıkacak. Getirelim şıklarda 10 çarpı 100 bölü 10 eksi 5 200 yine sağladı. Dolayısıyla D seçeneği. Bir mal A liradan satılırsa %20 kar B liradan satılırsa %10 zarar. Ha bunu şundan koydum 96 ÖSS 
2010 ALES. Aynı soruyu taşımışlar. Bu yüzden önemli bu soru tiplerini. Farklı sınavlardaki şeyi görmek. Çayın kilogramı ATL'dir. Çaya %20 zam yapıldığında ATL'ye kaç kilogram çay alınabilir? Şöyle diyelim. Çayın kilogramı 100 TL olsun. Şöyle 100'ü de bölelim 5 parçaya. %20 zam dediği için 5'e böldüm. %20'yi gördük mü hemen aklımıza 1 bölü 5 gelecek. Niye? Çünkü 20 bölü 100'e eşit bu. Bu da 1 bölü 5'e eşit. Buna 1 bölü 5 zam yapılıyor. Yani şu bizim fiyatımızdı. Fiyattı. Bu fiyatımıza şöyle bir kutu daha ekliyoruz. Değil mi? 100 liraydı. Bir kutu daha ekledik. Yani 120 lira oldu. Şimdi diyor ki ATL. ATL neydi? Başta 100 olarak tanımlamıştı. ATL'ye kaç kilogram çay alınır? Şimdi çayın yeni kilogramı şu. Yani 120 lira. Ben 100 lirayla kaç tane alıyordum? 1, 2, 3, 4, 5 tane alıyordum. Kaç tane içerisinde? 6 tane içerisinde. Dolayısıyla 5 bölü 6 kilogram çay alınır. 5A bölü 6 diyelim. Çünkü A'yı biz de yer verdik. Burada 100 yerine 200 desek de aynı şey. 200 desek. Ne olacaktı? Başta şurayı bölecektik. 200 diyelim. 5 parçaya böldük. Bir parça daha ekledik. %20 demek. 1 bölü 5 ekle demek. Artık çayın yeni fiyatı 200 değil 240 olacaktı. Ben 200 liraya kaç tane alırım deyince 1, 2, 3, 4, 5 parçasına fiyatını ödeyebiliyorum. Dolayısıyla 5 parçasını alırım. Yani siz bir simit alırken örneğin onun parasının yarısını ödeyebiliyorsunuz ve simitin yarısını veriyor gibi bir mantık da kurabiliriz. Umarım faydalı olmuştur.